Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Tales of Berseria. Aquí estamos, en el puerto de Zexon, seguimos. Y nada, teníamos que irnos pues, por la única salida que había hacia... Hacia Loegres, que es la capital, recordáis, capital del imperio, o al menos de la abadía, que están organizando una especie de gran ceremonia, no recuerdo si sabemos para qué. Y vámonos a ver que si vamos directo, si podremos al fin enfrentarnos a Artorius, o al menos verle, no lo sé. Muchas gracias, gente. Creo que con esta señora no he hablado, así que vamos a saludaros antes de hablar con ella. Como mola el barco, tío. Que eso, que muchas gracias, no muchísimas, porque hayáis decidido pasaros otro día conmigo, a acompañarme a mí, a Velvet y a todos los demás en esta aventura. Y ala, empecemos. Cuéntame, señora. Pronto podré ver al salvador del mundo con mis propios ojos. Vale, parece que la ceremonia, ¿no? Hay mucha gente con muchísimas ganas de ver a Artorius y entre ellos nuestra querida Velvet y su maravillosa venganza. ¡Ay, madre! Siento que se me están llenando las... Que me... Que me... Que se me están llenando los ojos de lágrimas. Espero que merezca la pena el viaje desde las Islas del Sur. He oído que la ceremonia se celebrará en la capital. Pues eh, habrá que ponerse en camino cuanto antes. Eso digo yo, señora. ¿Qué pasa, chavales? No puedo hablar con ellos. ¿Eso crees? ¿Estaría dispuesta, ¿Estarías dispuesto a apostar tu vida en ello? No voy a apostar nada. La abadía ha prohibido las apuestas, ¿recuerdas? Claro, si la abadía lo dice, no hay más que hablar. Eso ya lo habíamos oído ayer, ¿no? Que la abadía, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, ha prohibido el tema de las apuestas. Vale, tenemos la tienda. Antes de meternos en la tienda... Vayamos a ver la ceremonia. Hace mucho que no hacemos nada divertido. Hemos tenido 10 años de oscuridad desde la apertura. Pero ahora, so pero ahora hay una ceremonia con actuaciones y hasta músicos. Sería una pena perdérselo. Vale, se supone que a lo mejor la ceremonia es en plan... En honor a lo que hicimos. Desde la apertura, desde el advenimiento... No lo sé. Tu, 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 tu. Las noticias de la ceremonia han llegado a las Islas del Sur. Habrá un discurso sobre el futuro de la nación. ¿Cómo voy a perdérmelo? Vale, parece algo súper mega importante. O sea, que algo me dice que vamos a estar ahí en pleno jaleo. <risa> También es verdad. Eso ya no es tan verdad. <risa> sí, la verdad es que... Me encanta, le estamos echando la bronca al pobre por ir nosotros ahí fanfarroneando de lo que no debemos ir fanfarroneando. Vengo desde Hellawes, en Northgang. Tuve que pedir permiso a Lady Teresa y someterme a una inspección en Vortigern. Fue bastante complicado, pero la ceremonia solo pasó una vez en la vida, merecerá la pena. Qué ganas tengo de que llegue la ceremonia. Vale, sigo sin saber si en este modo de dificultad... Si necesitáis un lugar donde descansar, este es el sitio perfecto. Nuestras camas son las más cómodas que encontraréis jamás. Voy a decir que sí. No hay conversación como la otra vez. Entonces no me veo obligado, pero bueno, quiero ver... Supongo que lo único que hace esto es curarme. Y ya está, pero bueno, que en este modo de dificultad, por ahora parece que no es imprescindible. Pero bueno, quiero probar qué pasa si... Por si tienen los personajes una conversación entre ellos y tal. Y como cuesta poco ahora mismo... A lo mejor solo hay conversación cuando te lo marca. Entonces en este caso solo puede, puede servir pues, para recuperar de vida y estas cosas. Le voy a mirar... Un segundo. Eh... Ah, vale, mirar. Por ejemplo, ¿veis? Eh, la barra de estallido de Velvet no estaba en 3. Porque en el último capítulo, en el último combate, lo, lo utilicé. El, el, el arte mística. Y entonces bajó a 0. Y se estaba recuperando poco a poco. Aunque bueno, se va recuperando más rápido si usas almas rompedoras y tal. Pero mira... Eh, al descansar, por ejemplo, ya hemos visto que nos lo recupera de golpe. Pues mira, me puede que me interese. Y aparte me imagino que te recuperará la vida. Ok, pues... Vale. Vamos a la tienda. Que estaba por aquí. Echad un, vista echad un vistazo. Si necesitáis armas o armaduras, habéis venido al lugar adecuado. A ver, vamos a desmontar cosas. 
Vamos a desmontar cosas como por ejemplo a ti. Desmontado. Para pa pa pam pam. Vale, ¿veis las que tienen... Que ya hay alguna que tiene dos habilidades aleatorias. ¿Lo veis? Esta, por ejemplo, tiene dos habilidades aleatorias. Entonces... Fuera, 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 fuera... Esta nos la quedamos. Esto nos lo quedamos. Está sin dominar. Esta... Vale, esta fuera, esta fuera, esta que se quede. O sea, ahora tengo que fijarme en las que tienen más de, habilidad, más de una habilidad aleatoria para quedarme con ellas. Jolín, me da montonazo de ataque, tío. Claro, como la lleva el puesto no me deja quitársela, pero esta tenemos que cambiarla, tío. Vale, bueno, al final eh, va a haber un corte al final porque sí que me he liado más de lo que debería. Vale, el iconillo me acabo de dar cuenta. El iconillo del barco de abajo de la derecha debe ser cuando está de, está de exploración, ¿no? El, eh, nuestro barco con ben, Benwick, se llamaba el, el Gaibrus, nuestro Gaibrus particular. Que eso, que normalmente... Cuando, supongo que cada vez, de vez en cuando cuando llega a la tienda y me lío un poco a desmontar y mejorar y desmontar y mejorar Supongo que si, es, si tarda un poquito más de la cuenta como ahora, habrá un pequeño corte, no sé qué os parecerá Pero bueno, supongo que mejor eso que no estar ahí mirando todo el rato el menú, no lo sé, ya, ya me lo diréis eh, A ver, cuéntame, ¿qué más cosas? ¿Sabías que la abadía está construyendo un templo enorme a su dios superpoderoso en la carretera de Dana? Quiero echar un vistazo, pero solo la élite de la abadía puede acercarse Hmm... No esperaba que la abadía fuese tan egoísta, joder. Pues bienvenido al mundo real, amiga. Vaya pedazo de caja, tío. Oh, joder. Eh, vale, cofrecillo. Hoja de calcita. Uh, hoja de calcita. Hoja de ámbar. La tenemos dominada. Hoja de calcita, no. Así que mira. De cabeza para allá que vas. ¿Cómo es estéticamente? ¿Es igual? Hombre, me mola más esta estéticamente que esta, que está muy cuadradota, pero bueno. Como no la hemos dominado, pues dominémosla. Vale, por aquí podremos salir, ¿no? ¿O qué? ¿Nos dejarán? Poderoso de ¿Dónde lo han visto, tío? Entre eso, la ceremonia y tal, bueno, una pequeña oportunidad para poder colarnos. ¿no? Supongo que será un mega daemo o algo así. Saber, igual son daemons rollo gigantesco o algo así. Vale, los daemos clasificados como código rojo por la abadía suelen desplazarse por distintos territorios. Los daemos de código rojo son extremadamente fuertes. Se recomienda atacarles solo si se está preparado. Uh. Uh -huh. Oí algo, sí. ¿Para qué lo querría, tío? El legado a un capitán pirata. Hombre, es un capitán pirata. A lo mejor conoce algo. Lo mejor es que conocía algo, o sea, alguna ruta, algún sitio. Bueno, o no era simplemente 
¿O hay Freaz? ¿No era simplemente un humano? ¿O es que sabe algo que les interesa a ellos? Supongo, yo voto por eso, ¿no? Que probablemente a lo mejor al ser un pirata que lleva tantos años, imagino por ahí surcando mares y tal, igual conoce algo que le interesa a la abadía o no sé. <risa> Muchísimo, hombre, sí. <risa> que va para nada. <risa> ¿Quién será, tío? ¿Quién estará buscando esto? ¿Qué <risa> ¿Qué pasa? Un poco triste la historia, sí. Si está diciendo la verdad, que Magilu... Termino yo de fiarme de ella. Muy mona, pero no termino de fiarme. Uh -huh. Eso es, Lafi. <risa> no lo sé. A ver, me gusta. La verdad es que me gusta mucho el personaje de Magilu, pero no sé yo si me puedo fiar del todo de ella. Veremos. Vale, estamos... Algo parecido a listos. <risa> Vamos al lío, va. Y bueno, los megadaemons esos de código rojo parece que son como, ¿no? Megabichos a los que podríamos enfrentarnos si quisiéramos. Encuentros y combates. Si inicias un combate trabando contacto con un enemigo por la espalda, tendrás un encuentro favorable en el que tú empezarás con un alma extra y los enemigos tendrán menos puntos de golpe. Mira, esto era lo que yo dudaba de si valía para algo el que te viera o no el enemigo contra el que luchas. Vale, vale. La diferencia está en las almas, entonces. No obstante, si el enemigo te pega por detrás, estarás obligado a liberar un encuentro eh, de ataque por la espalda en el que tendrás eh, la desventaja de luchar con un alma menos. Ok. Si trabas contacto con dos enemigos o más en el, estando en el campo de batalla, se iniciará un encuentro peligroso que tiene los siguientes efectos. Aumenta el nivel de los enemigos, el restablecimiento de los puntos de golpe se reduce a un cuarto, huir cuesta cuatro veces más, los refuerzos enemigos aparecerán en combate, los enemigos atacarán con más frecuencia... Y aunque estas luchas pueden ser peligrosas, ofrecen todas, eh, todas no, perdón, tasas de aparición de objetos y grados más, más grandes. Lo típico, ¿no? De cuando juntas a varios enemigos, pues la cosa es más complicada, pero tiene más recompensa, claro. A ver, en parte, con la historia está triste que tiene y que parece que somos los únicos que he conocido y tal, puedo comprender por qué viene con nosotros. Pero me sigue mosqueando, no me termino yo de fiar del todo de ti, bruja mona, pero vale. Al lío. Pam, 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 pam. Veo un cofrecillo. Chaleco de calcita. Uh, chaleco de calcita. Chaleco natural dominado. Vale, este lo tienes dominado. Deberíamos de cambiar entonces a uno de estos... No, al de calcita, porque lo, lo vas a dominar antes. Sí. Tú estás dominando y tú estás dominando. Ok. A ver, ¿qué sois vosotros? ¿Lobos o algo así? Encuentro peligroso, al lío. ¡Hombre, las usan solas! ¡Qué bueno! 
Oh, qué chulo, tío. Me mola, me mola que usen solos las almas, las armas. Uy, Dios, las ar eh, artes místicas. Algo me dice que ahora sí que la cosa se está pareciendo ya a que empieza el juego de verdad. <risa> Diez horas después. <risa> sí que es cierto que me he metido en un combate peligroso, pero. Vale, vale, pero me ha, me, ha, me ha sorprendido mucho eso, que, que puedan usar las... Uh, qué montón de maestrías. Que puedan usar ellos solos las almas místicas, porque eso me mola. Porque así no tengo que cambiar, porque estaba pensando en cambiar de personaje muy a menudo para probar los ataques de artes místicas y tal, y si lo hacen solos, me gusta, me gusta. Y no veis, claro, como lo ha usado el solo, veis, el Rokurou tiene un 1 en la barra de estallido, porque eso, ha gastado el, el arte mística. Vale, a ver, tenemos... Cositas... Uh, qué montón de cosas nos ha dado. Al principio de un combate, cada personaje recupera una cantidad de barra de alma en función del número total de estrellas que haya ganado mediante el uso repetido de sus artes. Esto da un incentivo para utilizar todas las artes disponibles. Al ganar eh, pericia con las artes de un personaje, puede recuperar hasta más de una barra de alma en cada combate. Los encuentros favorables doblan la reposición de barras de alma, mientras que los de ataque por la espalda anulan, lo anulan por entero, por completo. Vale, darme un segundo que mire qué tenemos dominado. Botas de ámbar dominadas. No puedo ponerte... Hombre, sí que puedo... Podemos ponerte estas para que las domines. Vale, tú estás con esto. Vale. Um, anillos. Anillo de tierra dominado. Vale, vamos a darte... Vamos a darte el del vacío. Y papel liso dominado. Vamos a darte para que domines esto. Perfecto, uh, vale. Al lío, a pegarse un poco más. Claro, y ahora ya sí que nos. Ahora ya sí que nos da la diferencia entre. ¿no? Cuando es favorable y cuando es peligroso el, el combate. Vale, vale, vale. ¿Tú qué eres, bicho? Sí, sí, los, los enemigos ya, ya tienen... A ver, no, no son difíciles, pero bueno, ya van, ya van durando, ya van durando. Me mola, me mola. Siempre estos minutos, estos segunditos de espera de a ver si alguien, alguien aprende algo. ¿Me acaban de dar monedas de tales? ¿Me ha parecido? ¡Ay, no! Me encuentro arriesgado. ¡Cómo mola, tío! Me mola, me mola esto de las artes... ¡Ah, se me escapó! Digo que quería mirar... Eh, me he dejado algo, el cofre... Nada, una roca... Creo que he visto una serpiente, puede ser. Sí, esto tiene pinta de serpiente.
Vale, nada. Pillo otra de estas y seguimos, va. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, por cierto, por... ¿Dónde, gente? Por al sur. Vamos a ver esta primero. Acordaros que hay un camino al sur, pero primero voy a ir por aquí. A ver qué pinta tiene. Vale, esto parece que no tiene salida. Bueno, y que va, parece que va a ser bastante enorme esta zona, ¿eh? Señor árbol, hombre. 95, ojito, ¿eh? Que ya, <ríe> ya empieza a costar lo suyo. Sombrero de copa. Poco útil, pero bueno. Si alguien quiere cambiar los modelitos de los personajes y eso, pues tiene donde elegir. Vale, parece que hay un pequeño... Riachuelillo. Vale. Oído cocina, sitio nuevo visto. Vámonos. Al sur. Está mirando a ver si había, porque hay un bicho ahí que no sé si peleamos contra él ninguna vez. ¿La capital? Vale, sí, sí, entonces estaba cerca, más cerca de lo que yo pensaba. Hombre, si hicieron lo que hicieron en la fortaleza en el mar, imaginaos en tierra. Vida bastante terrible, ¿eh? la de Malaki matado. Bueno, vamos a llamar la atención, yo creo, eso sí que es verdad. Vamos a ser un... Yo creo que somos un grupito bastante peculiar. ¿sí? Vale, está mirando a ver si podíamos bajar. Bueno, veo una cola bastante guapa para entrar. No recuerdo al final a... Sí, a, a Lafi lo tengo puesto como de ataque, ¿verdad? O equilibrado, ¿no? No estoy muy seguro, no recuerdo bien. Que por ahora no es necesario, ¿no? El tema de la cura, pero bueno, llegará un momento en el que me temo que sí va a ser innecesario. Vale, antes de ir directamente para allá... Vamos... A echar un vistazo por aquí. Aquello gris es que no podemos pasar, supongo. Esos guardias no creo que nos dejen pasar. ¿Hay algo ahí abajo? Sí, hay un cofre. Perfecto. Sí, aparte las usan bien. Yo creo que las usan siempre que puedan, me, me parece. Hombre, lo único de que las usen ellos solos es el tema de que, a lo mejor, imaginaos que ahora están gastando un arte mística en un combate relativamente sencillo. Imaginaos que después de este tenemos un combate súper importante en el que necesitaríamos el, el tema de, de artes místicas. Entonces, bueno, eso no lo puedo controlar, pero bueno, nada, tampoco vamos a ir tan tan al detalle. Anillo de agua dominado, anillo de tierra no dominado, el de fuego tampoco, enchufemos algo de tierra. Y que bueno, que Lafi, por ejemplo, creo que no le vamos a ver usar porque me parece que todavía no tiene ninguna arte mística, si es que en algún momento lo va a poder tener, vamos. Vale, hablemos con esos guardias a ver si no los deja entrar. Voy a pegarme con esto porque no sé ni qué son. ¿Qué sois vosotros? Vale. 
Ojo, ojo, eh. Cuídate. Vale. Vale. Aparte se nota, ¿eh? cuando nos centramos todos en un enemigo se nota bastante. Colmillo de bestia. Una hoja hecha para, con una garra muy dura, especial para luchar contra bestias. Realmente ahora mismo, como tenemos esta, pasando... A ver, ¿qué me contáis? El camino del lago Gales está delante, pero es un lugar peligroso. Ahora mismo hay exorcistas buscando una caravana desaparecida. Doy por hecho que no me vas a dejar entrar. No os perdáis o tendréis que enfrentaros a los exorcistas. Vale, por ahora no podemos entrar ahí. Quizá más adelante podamos cotillear a ver qué ha pasado con esa caravana desaparecida. ¡Ojo! Dios, pensaba que me iba a dejar un rato tranquila, pero creo que no. Vamos. Sí, no, yo no lo estoy viendo, pero doy por hecho que los otros se están cargando a los demás. Vale, quería pillar esto. Y hay un cofre ahí. No. Oh. Estate quieto. Pesado. Vale. ¿Qué me das? Pasta, vale. No me voy a quejar. ¿Puedo bajar? No. Pam, pam, para, pa, 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 um. tu, tu, tu. No me he fijado, no sé si hay salida por... Te escapes. Ven aquí. Digo que por donde estamos yendo no sé si hay salida. Fajín de Afrodita. Un cinturón, ¿no? Cinturón adornado con una flor rosa claro. Recupera puntos de golpe al derrotar enemigos. Pues me lo voy a poner. Claro que sí. Ah, pa, 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 pa. ah vale, sí, por aquí hay salida. Pero no voy a irme ahora mismo por ahí. Simplemente... Me doy un paseo. Vale, vamos a ver. Bueno, claro, a ver si podemos entrar directamente por la entrada principal. Igual no nos dejan. Ah, vale. ¿En serio? ¿Vamos a pasar? Bueno, si no hay otra entrada. Claro, no llamamos la atención para nada. Mola el sitio, ¿no? No tengo bolsillos, no la llevo encima. ¿Cómo salimos de esta? ¡Ay! Nos va a sacar con su labia, creo. Las de Magilu. <risas> Ay, Dios mío. Eso, eso. Eso mismo. 
かでしが失礼いたしましたほれ兵士様のご不信を解くのじゃお前の得意芸ハトを出してみせよ What? はっすみません師匠仕込みを忘れました<笑>イミタラディテシェラペラチャーコモシャプロウェチャーウィナイセンデトラスケモリアイコモプロウェチャーマギルパラハルメンリディクル。Me sigo sin fiar de ella, pero no se ha sacado, no se ha salvado ahora mismo. ¿no? その子供騙しで入れた。王とも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうって。ライフセット、王との戦力を知っておるか。王とに配備された大麻さ。ほば。ミレクサルシスタ。bueno a ver。de supongo será el sitio más vigilado de todo el imperio ¿no。さすがは王とだな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。民衆がニコニコなのも納得じゃのゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわでかい式典があると言っていたしなそんな余裕があるほどここは平和なんだろうラパルテボニタデルコントロールスポン平和はトランキーエルベットケスタモステルカヤトランキーラケスタモステルキータヤデエンフレンターナサアルトリウスロエグレスホヤデルインペリオ Veo que sois artistas, pero no por eso os dejaré causar problemas. No tenía pensado, señora gente. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Comprad mis, de mis deliciosas verduras, locales e importadas. Traemos verduras desde East Gant y West Gant. Vale, los sitios son, claro. East, West, North y South, claro. Son súper originales las zonas del imperio, por lo que veo. Tenemos una conversación por aquí. Pero antes. Supongo que esto no es nada, ¿no? No. no. A ver, ¿de qué habla esta gente? ミッドガンド王国の国政は第一王子パーシバル様が取っておられるのよ。王子が国王はどうしたの？じゃあ、これのスタイル、王国の王国。一戦を退いてパーシバル王子の貢献に回っている。この世界の危機を乗り越えるためには新しい力こそ必要だと宣言した。それは面白い。なかなかできた王様だな。立派なのはパーシバル様もよ。王様の意を受け継いでアルトリウス様と清涼を全面的に支援されているのよパーシバル様とアルトリウス様がいればきっと王国は大丈夫みんなそう信じているわなるほどつまり国中がアルトリウス様と戦うこと、no、ですよねサルバドルのことですよねサルバドルのことですよねサルバドルのことですよねサルバ Exacto. <risa> Acabo de pensarlo ahora mismo. Digo, espérate un momento. Si aparece el icono, ¿no será que el barco ya ha llegado de explorar sino, y no que está explorando? Sí, me doy cuenta tarde de estas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, vale. Vale, una receta nueva. Salir del informe, explorarla de nuevo. Mm, 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 mm. 
Claro, y el icono, claro, el icono solo sale cuando, cuando llega el barco. O sea, que el barco hace que llegó la de Dios de tiempo y yo como un idiota. En fin, bueno, no pasa nada. Yo... Quiero darte las gracias por cuidarme siempre. No hay de qué, verte feliz y sana hace que merezca la pena. ¿Ves? Es que ves... ¡Ah, Dios! <risa> ¿Ves cosas que pintan bien del imperio y de, los, y de la abadía? Pero luego, en el fondo... El truco de la paloma es increíble. Iré a ver a la trupe de Mavilú, seguro. <risa> no, a mí tampoco se me da muy bien, ¿eh? Lo de imitar a paloma no es lo mío. わしらも心して支援せねばならんぞ。そもそもの話だが、勢力ってのはどういう組織なんだ？なげかわしい。そんなこと。正しょうを祀るミッドガンド教会の対魔部門。オンラインは総兵と騎闘士の集団だった。正
¿Adolatra? Ah, vale. Es que está mal dicho, aposta. ¿No quieres decir idolatra? Eso. Hazle caso a la niña que sabe lo que dice. A ver, punto de guardado. Ostras, vale, no me había fijado en los soldados formando. Formando ahí. Uh, Hola, ¿firmes? Estamos ensayando para un desfile durante la ceremonia. Podéis mirar siempre que no estorbéis. Mientras no tenga que apalizaros a todos. Uh, vámonos por allí, que no hay salida. Qué poderío físico, qué emocionante. Le debemos mucho a los exorcistas, pero los soldados de a pie también tienen, hacen su parte. El ejército ha protegido, ha progresado, perdón, desde su caída. Me pregunto si el soldado que tonteó conmigo también participará. <risa> Parecía un buen muchacho, pero yo en tu lugar lo evitaría. Con un soldado nunca sabes qué te deparará el futuro. ¿Es para dónde va? Fuera de aquí, esta zona está restringida durante los preparativos de la ceremonia. Esto parece que va, a lo mejor, no sé. Porque será donde se celebrará toda la ceremonia. Ah, vale, no me puede. No te, hay un muro invisible, no te deja pasar entre los soldados. ¿Esos parecen pretores? ¿O exorcistas? No lo sé. Largaos, el pretor... Míralo. Exacto, son pretores. El pretor está observando los ejercicios. O quizá es eh, al pretor a quien buscáis. No, no. No quiero nada que ver con pretores, gracias. Lo entiendo, nuestro gremio prestará eh, cuanto pueda. Un mercader. Y el otro es un sacerdote, vale. Estamos agradecidos. Sobre todo necesitamos un sitio para adornar el empirio como es debido. Ciertamente. Pero, ¿qué te parecería un añadido al santuario dentro de la catedral? Estos ahí... Bueno, estos no. Todo el mundo está preparando cosas para la ceremonia. Vale. Bueno, vamos a mirar la tienda. A lo mejor hay un corte, ya os aviso. Voy a pillar primero esto. Porque probablemente me pare un ratillo a toquetear cosas, así que ver, veremos. Llevamos 100 años aquí. Hasta el ejército imperial compra aquí. Vale. Bueno, lo dicho, ¿eh? Yo creo que cada vez que lleguemos a una tienda, con el tema de que hay bastantes cosas que hacer, pues habrá cortecitos. Pero bueno. No pasa nada. Eh, vale. Vamos a coger aquello. Y a ver las conversaciones que tenemos por aquí. ¿Qué pasa, niña? Mirad las sonrisas de la gente. Me hacen sonreír a mí también. Todo el mundo es maravillosamente feliz. ね。<笑> A ver, en parte se los han ganado con, con razón, ¿no? Vale, ¿qué tal, chavalín? La ciudad está a rebosar para la ceremonia. Imagino que los mejores sitios ya estarán ocupados. ¿En serio? Ahí tenía que haber, apantado, haber acampado toda la noche. La verdad es que yo ahora tengo hasta curiosidad de si podremos, supongo que sí, ¿no? Escuchar el discurso y enterarnos bien de qué narices va todo esta ceremonia y que van a contarle a los eh, a la gente y eso, esas novedades sobre la abadía y sobre el imperio, no sé un desfile militar durante la ceremonia eh y dicen que es para tranquilizar a la gente a mí me parece una demostración de fuerza están diciendo someteos a nuestro poder a lo mejor que a lo mejor que todo el mundo sirva a la abadía es un pilar esencial de la sociedad, pero lo dudo mucho pues, bueno, todavía hay algunas voces por ahí que ven venir que algo no cuadra no sé o que algo puede ir a peor incluso la ceremonia empezará pronto en la plaza del castillo. Escuchad atentamente y comportaos de forma ordenada. Vale, creo que vamos a asistir como público. No nos va a dar tiempo a llegar a Artorius antes de la ceremonia, parece. Vale, vamos allá. Sí, 
届いておるわ王国民をミッドガンド聖堂王国第一王子パーシバル・アスガードであるこの良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う No vamos a poder entrar, ¿verdad? Para verlo. ¿En serio? Del Ben, no podemos atacar a Artorius delante de todo el mundo, ¿no? Ostras, vale. No he dicho nada. Claro, lleva tanto tiempo esperando esto que como para frenarse ahora. Ostras, pero delante de todo el mundo, tía. Tonazo de gente. Ahí está. Cuánto tiempo, ¿eh? El mundo ha sido golpeado por la muerte. Por lo tanto, yo no puedo ayudar a todos a todos. ことわりによる苦痛に耐えてくれと意志という枷で自らを戒めてくれとなぜなら揺るがることわりとそれを貫き通す意志これが最悪を切り払う唯一の剣だからです今ここにその剣がある私は誓おう我が体と命を全なる民のために捧げること全ての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし最悪なき世に導くことを世界の痛みは私が必ず止めてみせる Esa es, sí. Yo pensaba que iba a que no se iba a aguantar, la verdad. No me fío un pelo de ti, no, no, sé, no sé qué tramas, tío. No sé qué trama a Magilú yendo y viniendo, pero... Algo no nos cuenta, yo creo que algo no nos cuenta. No sé qué, no sé si suyo, no sé, algo no me cuadra. 
Ah, el del sombrero es enorme era Melkior. <笑>あ、<笑> Vale. Bueno, pues al final, realmente el, el, el disco... <risa> Se llama tener hambre, Luffy. Que eso, me esperaba un discurso más... No sé, tampoco ha dicho nada del otro mundo, ¿no? Ha vendido la moto de que él va a salvarlos a todos y va a apoyarme y quererme y bla, bla, bla. Así que, no sé, todo, todo correcto en ese sentido. <risa> いや、ああいう場に済ましがおで並ぶ体に無駄な力みがなく、ブレもないし、意識も丹田に置かれていたからな。丹田って何腹の底、性格から指に2本分くらいのあたり、全身の気が集まる場所だと聞いたことがある。何より、さっきを微塵も感じさせないくせに、
Yo siento lo mismo. ¿Vamos a la catedral? Ahora que ha acabado la ceremonia debería estar abierta. No se refiere a lo que estaba cerrado antes yendo hacia el norte, ¿verdad? Mira, tenemos una conversación aquí. まさにアルトリウス様にふさわしい称号よね。私は信じるわ。どうしてアルトリウス様がいれば、きっとこの大災厄の時代を乗り越えられるって。どうし、アルトリウス。随分ご大層な称号だな。アルトリウスは、すで
La gran catedral está más adelante, y pensar que una vez creí que era un edificio enorme desperdiciado, mi conducta era pecaminosa. ¡Qué discurso tan estimulante! Mi espíritu se siente revigorizado. Sin duda, llevo toda mi vida eh, siendo egoísta. Me da vergüenza reconocerlo, pero es verdad. Me alegra que te hayas dado cuenta. Oírlo nos inspira también para mejorar. Sí, debemos seguir mejorando para responder a la voluntad del pueblo. Tengo demasiado... Ah, no sé. Ojalá hubiera podido ver el discurso. Habría eh, ido, pero al final me obligaron a trabajar a última hora. Ya sabes cómo es. Cuando hay tantos clientes no podemos negarnos a atenderlos, ¿no? Vale, ¿podemos entrar a la catedral? ¡Guau! Wow. ¿Eso es la catedral? ¡Joder! Ya impresiona bastante. アルトリウス様の演説素晴らしかったわね。思わず涙が出ちゃったわ。グーマが現れた時はどうなるかと思ったが、声量を信じてきてよかったと思ったよ。命を懸けて戦ってくださる大魔神様と共に、俺たちも
私を含め人は業深き生き物自らの罪を認め聖主様に告白するのです心を見つめ直すことで Hombre, si Velvet pasara delante de mi ventana también la miraría ¿eh? quiero decir con esas pintas como para no mirar そうです安心なさいどんな罪も聖主様は許してくださります告白します聖主様私は監獄で暴動を起こして脱獄してしまいましたえそれから町の倉庫に放火して<笑>船を発砲してしまいましたあと海賊に協力して軍の施設を壊滅させました邪魔したやつは皆殺しですえどう<笑>聖主様は許してくれるかしらいやその残悔の前に清涼に出頭することをお勧めしますがええそのつもりよ清涼の親玉ん serio? ベルベットワパえー、おらのせファンだけせろやせとるもんどすぐに来てくださいこうなると思ったわまれ、これのスタカナディエうわ、ストペンド El gran sumo sacerdote es el líder de la iglesia y tiene a varios sumos sacerdotes a su servicio. Pero el gran sumo sacerdote se retiró tras transmitirle su autoridad al oratorius de la abadía. Él dirige la iglesia y los sumos sacerdotes se ocupan de celebrar los servicios. Ya veo, siempre pensé que la abadía era una rama de la iglesia, pero supongo que no es así. Vale, no es que el sumo sacerdote sea como el papa, es el gran sumo sacerdote el que es como el papa. Vale, bueno, debería hacer un guardado rápido. Pero antes. Empirio exaltado, dame la salvación, salva a mi familia y protege nuestra tierra. Si nos salvas, prometo donar 10.000 gals al mes a la causa. Seguro que el gran Empirio responderá a tus oraciones. No, claro, todo sea por pasta. Muchas similitudes con la iglesia real, estoy viendo por aquí. En cuanto a los donativos, habla conmigo luego, ¿ves? No, te digo. Ay, Dios mío. ¿Qué tenemos aquí? Ah, vale. Sasgawa Uto no Taisedo. うん。すごい。うん。噂通り精霊術ではなく人間の最新技術で築かれているようだな。立体装飾と力学的合理性を両立させた。アーチ構造が見事だ。ここに聖主と宿が祀られてるの。いや。とてもそうは思えん。長ら